ஹே கைஸ் நான் ஜி இன்றைக்கி நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் எப்படி இந்த போஸ்டர் டிசைன் பண்ணதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இன்கேஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக டிசைன் பண்ண அந்த டாட் பிஎஸ்டி ஃபைல் வேணும்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் நூறு லைக்ஸ் ரீச் பண்ணுன்னா டவுன்லோட் லிங்க் நானே தரேன் ஃபைன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஃபஸ்ட் நீங்கள் டவுலோட் பண்ண ஃபோட்டோ லோட் பண்ணிங்கன்னா ப்ராஜெக்ட்னு ஒரு பிஎஸ்டி ஃபைல் இருக்கும் அந்த ஃபோட்டோஷாப் லோட் பண்ணிக்கோங்க இது டிசைன் ரெடி ஃபைல் நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே டிசைன் பண்ண போகலாம் ஃபஸ்ட் நம்மளோட சி பேக்ரவுண்ட் நம்ம உள்ளார் கொண்டாந்துக்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் போய்க்கோங்க அதில் சி பேக்ரவுண்டு இமேஜ் நான் கொடுத்துருப்பேன் அதை ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கேன்வஸ்குள்ளார் இப்போ இதை ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க வேணும்னா ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை நான் இந்த மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் இப்போ நம்ம இதில் வந்து பாதி பாட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் மீதி டெலீட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு வந்து மார்க்கெட் டூல் எடுத்துக்கோங்க நான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் கேன்வாஸ் கவர் ஆகிற மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ டெலீட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணி டெலீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ப்ரைட்னஸ் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி கிளிப் மேஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் அதோட ப்ரைட்னஸ் வந்து தேர்ட்டி த்ரீன்னு வச்சுக்கிறேன் கான்ட்ராஸ்ட் வந்து டுவெல்னு வச்சுக்கிறேன் ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணாட்டி நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து கீழே வந்து ஃப்ளோர் இமேஜ் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஃபைலில் போனீங்கன்னா சி ஃப்ளோர் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாக் இமேஜ் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அகெயின் ட்ராக் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கேன்வஸ்குள்ளார அதை நான் வந்து வாட்டர் அப்படின்ற குரூப்பில் ப்ளேஸ் பிடிங்க ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் டீ எனேபிள் பண்ணி அதை ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை கீழே இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் நம்ம இப்போ இதுக்கு லேயர் மேஸ் கேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த லேயர் மேஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கலர் பிக்கில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க ப்ரஷ் டூல் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க நான் சாஃப்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ டாப் பாட் வந்து எரேஸ் பண்ணிக்கோங்க சாரி மேஸ்க் பண்ணிக்கோங்க லிட்டில் பிட் ஸோ தட் அது வந்து பேக்ரவுண்ட் இமேஜோட பிளெண்ட் ஆகிடும் இப்போ நான் இதோட ஒப்பாசிட்டி வந்து டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதுக்கு ஒரு கேர்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி கிளிப் மேஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் ப்ளூ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதோட பாட்டம் அண்ட் டாப் பாயிண்ட் லிட்டில் பிட் மேலே கொண்டு போய்க்கோங்க ஸோ தட் அது நீட்டாக பிளெண்ட் ஆகிடும் நான் இந்த இமேஜ் பேக்ரவுண்டோட ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டைடு இமேஜ் வந்து மேலே ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் போய்க்கோங்க அதில் டைட் இமேஜ் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க எஸ் அகெயின் ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கேன்வஸ்குள்ளார இதையும் அதே இந்த வாட்டர் குரூப் இருக்குல்ல அதுக்குள்ளே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் டீ எனேபிள் பண்ணி அதை மேலே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒப்பாசிட்டி இருக்குல்ல அது செவன்டி பர்சன்ட்னு ரெடியூஸ் பண்ணி கரெக்டாக மேலே வர மாதிரி அதை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ஒப்பாசிட்டி அகெயின் ஆண்ட்ரன்னு ரோல் பேக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ லேயர் மேஸ்க்கு ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு கலர் பிக்கரில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க ப்ரஷ் டூல் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க அதில் சாஃப்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க அந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க லேயர் மேஸ்க் லேயரை இப்போ வந்து இந்த கீழே இருக்கிற பாட்டம் பாட் வந்து மேஸ்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் அது பேக்ரவுண்டோட பிளெண்ட் ஆகிக்கும் ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாட்டி நம்ம ஸ்டாச்சு இமேஜ் உள்ளார் கொண்டு வர போகிறோம் அதுக்கு ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் போய்க்கோங்க அதில் மாடல் இமேஜ் இருக்கும் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதையும் ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணி நம்ம கேன்வஸ்குள்ளார ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை நான் மாடல் இமேஜ் அந்த குரூப்பில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் கண்ட்ரோல் டி என்னேபிள் பண்ணி ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் இதோட டூப்ளிகேட் அப்படி நான் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து இதை வந்து நம்ம பின்னாடி தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து அதோட இதை டிசேபிள் பண்ணிக்கோங்க அ
இப்போ கலர் பிக்கர் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க ப்ரஷ் டூல் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க அதில் நான் ஹார்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ டாப் பாட்டை வந்து மேஸ்க் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து தண்ணிக்கு மேலே வர மாதிரி என் பாட் ஓகே ஸோ அதனால் இது வந்து ஃபுல்லாக மேஸ்க் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் மேஸ்க் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தப்பாக மிஸ்டேக் பண்ணிக்கணும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கலர் பிக்கரில் போய் ஒயிட் கலர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ அங்கே மேலே ப்ரஷ் பண்ணிங்கன்னா திருப்பி அது அன்மேஸ்க் ஆகிடும் ஸோ இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மேலே இருக்கிற பாட் மட்டும் நீட்டாக மேஸ்க் பண்ணிடுங்க ஃபைன் நெக்ஸ்ட் இது முடிச்சாட்டி இப்போ செகண்ட் லேயர் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம அதுக்கு மேஸ்க் லேயர் ஆட் பண்ண போகிறோம் அகெயின் கார் பிக்கரில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க நான் ப்ரஷ் டூல் எனேபிள் பண்ணி அதே ஹார்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ வந்து பாட்டம் பாட் ஃபுல்லாக மேஸ்க் பண்ண போகிறேன் இப்போ உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ தண்ணி விட்டு வெளியே இருக்க மாதிரியான போர்ஷன் அண்ட் பாட்டம் போர்ஷனுக்கு அந்த எஃபெக்ட் கிடைக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணோம் ஸோ தேர் இக்கோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பாட்டம் பாட்டை பிளைண்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் காப்பி வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதோட லேயர் மேஸ்க் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கலர் பிக்கில் பிளாக் கலரே ஆகட்டும் ப்ரஷ் டூவில் போய் நான் சாஃப்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ கீழே வந்து ஃபியூ ப்ரஷ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த லேயர் மேஸ்க் லேயர் செலக்ட் பண்ணி ஃபியூ ப்ரஷ் கொடுத்தீங்கன்னா அது மேஸ்க் ஆகிடும் ஸோ அது நமக்கு ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான எஃபெக்ட் கொடுக்கும் பேக்ரவுண்ட் இமேஜோட நீட்டாக பிளெண்ட் ஆகிடும் ஃபைன் இப்போ பண்ணி முடிச்சோன்னே இப்போ செகண்ட் ஸ்டாக் இமேஜுக்கு போய்க்கோங்க நம்ம இதுக்கு வந்து கேர்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி கிளிப் மேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் ப்ளூ ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதில் நான் பாட்டம் பாயிண்ட் வந்து லிட்டில் பிட் மேலே கொண்டு போகிறேன் டாப் பாயிண்ட்டை டச் பண்ண வேணாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வாட்டர் ஸ்ப்ளாஷ் ஸ்டாக் இமேஜ் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் போய்க்கோங்க அதில் ஸ்ப்ளாஷ்னு ஒரு ஸ்டாக் இமேஜ் கொடுத்துருக்கேன் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க எஸ் இதையும் ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க கேன்வஸ் கலர் இதை வந்து ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி நம்ம அதை எடிட் பண்ண போகிறோம் அந்த மிடில் பாட்டில் அந்த தண்ணிக்கு மேலே நீட்டாக வர மாதிரி அதை நம்ம பிளெண்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வார்ப் டெக்னிக் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரைட் கிளிக் பண்ணி அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் லிட்டில் பிட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிற ப்ராசஸ் தான் நீட்டாக பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான எஃபெக்ட் கொடுக்கும் ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாட்டி நெக்ஸ்ட் நம்ம ஸ்கை ஸ்டாக் இமேஜ் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் போய்க்கோங்க அதில் நான் ஸ்கைனு ஒரு ஸ்டாக் இமேஜ் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இது இங்கே கேன்வஸ்க்கு ஒரு ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து மவுண்டன் அப்படின்ற அந்த குரூப்பில் ரிப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி அதை ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க தெரிகோ நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து மவுண்டன் இமேஜ் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ரைட் சைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் அதுக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் போய்க்கோங்க மவுண்டன் ஒரு ஸ்டாக் இமேஜ் இருக்கும் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதில் நம்ம மொத்தமாக அந்த என்டையர் இமேஜ் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை மவுண்டன் இமேஜ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் அந்த மவுண்டன் இமேஜ் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து மார்க்கி டூல் இந்த டூலை எடுத்துக்கோங்க மவுண்டனை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் சி கொடுத்துக்கோங்க மேனுவலாக பண்ணால் எடிட் போய் காப்பி பண்ணிக்கோங்க இப்போ காப்பி பண்ணதை வந்து கேன்வாஸில் ரிப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த மவுண்டன் ஃபோல்டர்க்குள்ளேயே இப்போ நான் கண்ட்ரோல் வி யூஸ் பண்ணேன் மேனுவலாக பண்ணால் எடிட் போய் பேஸ்ட்டை கொடுத்துக்கோங்க ஃபைன் இப்போ நம்ம ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி அதை ரீசைஸ் பண்ண போகிறோம் உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சைஸை ரீசைஸ் பண்ணி பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க லெஃப்ட் சைடில் ஃபைன் நான் இப்படி பிளேஸ் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம மேஸ்கிங் டெக்னிக் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு மேஸ்க் லேயர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் பிளாக் கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ப்ரஷ் டூலில் வந்து சாஃப்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நமக்கு தேவையில்லாத பாட்டெல்லாம் மேஸ்க் பண்
அவங்களுக்கு வேணும்னா கூட நீங்கள் வந்து ஹார்ட் ரவுண்ட் ப்ரெஷ் எடுத்து கூட அதோட எஜஸ்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரிசைஸாக கூட எடிட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் விருப்பம் ஒன்ஸ் எடிட் பண்ணி முடிச்சாட்டி இப்போ நம்ம லெஃப்ட் சைடில் மவுண்டன் இமேஜ் ஆட் பண்ண போகிறோம் சாரி ரைட் சைடில் இதே டெக்னிக் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் காப்பி பண்ணிக்கோங்க இமேஜை நம்ம கேனஸ்குள்ளார இப்போ ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க எஸ் அதே டெக்னிக் தான் கண்ட்ரோல் டி ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபம் டூல் எனேபிள் பண்ணி அதை ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ வந்து இதை ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபம் டூலில் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃப்ளிப் அர்சாண்டல் கொடுக்க போகிறேன் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் ஒருக்காக பார்க்க வித்தியாசமாக இருக்குன்றதுக்காக அகெயின் இதை ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதே மேஸ்கிங் டெக்னிக் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் மேஸ்கிங் கிளியர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ப்ரஷ் டூலில் சாஃப்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க நான் ஹார்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் கூட எடுத்துக்கிறேன் இந்த தடவை ஸோ நீட்டாக அது வந்து தேவையில்லாத பாட்டெலாம் மேஸ்க் பண்ணிக்கோங்க ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆனாடி நம்ம ஃபியூ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் ஆட் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு இமேஜுக்கும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு மவுண்டன் இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயரில் வந்து நான் வைப்ரன்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணி கிளிப் மேஸ் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து வைப்ரன்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் வச்சுக்கிறேன் சேச்சுரேஷன் வந்து சிக்ஸ்டீன் வச்சுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து கேர்வ்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி கிளிப் மேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதில் ப்ளூ கவ் எடுத்து பாட்டம் பாயிண்ட் அண்ட் டாப் பாயிண்ட்டை மேலே கொண்டு போய்க்கிறேன் ஸோ தட் நமக்கு இந்த ப்ளூ டோன் கைண்ட் ஆஃப் எஃபெக்ட் கிடைக்கும் அதே தான் க்ரீன்லையும் பண்ணுறேன் க்ரீன் வந்து லிட்டில் பிட் டாப் பாயிண்ட் வந்து சாரி பாட்டம் பாயிண்ட் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் இதே ஸ்டெப்பை தான் நம்ம ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் ரைட் சைடில் இருக்கிற மவுண்டன் இமேஜுக்கும் வைப்ரன்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் கிளியர் பண்ணிக்கோங்க ரைட் கிளிக் பண்ணி கிளிப் மேஸ் பண்ணிக்கோங்க வைப்ரன்ஸ் வந்து நான் ஃபிஃப்டி எயிட்னு வச்சுக்கிறேன் சேச்சுவேஷன் வந்து தேர்ட்டி நைன்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ கேர்வ்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ரைட் கிளிக் பண்ணி கிளிப் மேஸ் பண்ணிக்கோங்க அதில் ப்ளூ கலர் எடுத்து பாட்டம் பாயிண்ட் அண்ட் டாப் பாயிண்ட் மேலே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க க்ரீன் பாயிண்ட் வேணும்னா கீழ் சாரி கொஞ்சம் மேலே மூவ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபிஷ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் டாக் இமேஜ்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து அந்த குரூப்பை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் போய்க்கோங்க அதில் டால்ஃபின் ஸ்டாக் இமேஜை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க கேன்வஸில் ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி அதை ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் லிட்டில் பிட் ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன் அதை நான் லெஃப்ட் சைடில் பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதோட பிளெண்டிங் மோட் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து லூமினாஸ் டீன்னு வச்சுக்கிறேன் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் இதே ஸ்டெப் தான் நம்ம ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் போய்க்கோங்க அதில் ஃபிஷ் ஸ்டாக் இமேஜ் இருக்கும் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணி நம்ம கேன்வஸில் பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க அகெயின் ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் என்ன பண்ணி அதை நான் ரீசைஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதை நான் ரைட் சைட் பாட்டமில் பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் அதோட பில் பிளெண்டிங் மோட் வந்து லூமினாஸ்டின் மாற்றிக்கிறேன் இப்போ இதோட டூப்ளிகேட் காப்பி நான் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து அதை நான் மேலே மூவ் பண்ணி அதோட சைஸ் லிட்டில் பிட் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு சின்ன ரொட்டேஷன் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ தட் அது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தெரியுன்றதுக்காக இப்போ இதே டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ தட் அது ஒரு க்ரௌடான ஒரு மீன் கூட்டம் மாதிரியான ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும் ஃபியூ காப்பிஸ் நான் லெஃப்ட் சைட்லேயும் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் என்ன பண்ணி அதை அர்ஜாண்டில் ஃப்ளிப் பண்ணி இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் ஒன்ஸ் ஏடன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பேர்ட் இமேஜ் உள்ளார ஆட் பண்ண போகிறோம் ப்ராஜெக்ட் ஃபில் போய்க்கோங்க அதில் பேர்ட் ஒன் அப்படின்ற ஸ்டாக் இமேஜை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதை நம்ம கேண்டஸ்குள்ள ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க நான் அதே குரூப்குள்ளார தான் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி அதை ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை நான் ரைட் சைடில் இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் நான் இப்போ இதோட ஒப்பாசிட்டி வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ த
நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னொரு பேர்ட் இமேஜ் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் சேம் டெக்னிக் தான் ப்ராஜெக்ட் ஃபீல் போய்க்கோங்க பேர்ட் டூன் இருக்கும் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கேண்டஸ்குள்ள ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க அதை ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க அகெயின் அதோட ஒப்பாசிட்டி வந்து நான் நைன்டி பர்சன்ட் வச்சுக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு வந்து கேர்வ்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ரைட் கிளிக் பண்ணி கிளிப் மேஸ் பண்ணிக்கோங்க அகெயின் அதே ப்ளூ கேர்வில் ப்ளூ ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணி பாட்டம் அண்ட் டாப் கேர்வ் வந்து நல்ல லிட்டில் பிட் நான் ஒத்திக்கிற மேலே ஃபைன் இப்போ நம்மளோட போஸ்டர் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஃபைனல் ஸ்டெப்பாக நான் எல்லா லேயரையும் ஒரு சிங்கிள் லேயராக மேர்ச் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு கண்ட்ரோல் ஆல்ட் ஷிஃப்ட் இ கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபில்டர் போய்க்கோங்க கேமரா ஆஃப் ஃபில்டர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் இதில் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து லிட்டில் பிட் ரெடியூஸ் பண்ண போகிறேன் மைனஸ் டுவெல் சம்திங்ன்ற மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து டெக்ஸ்டர் அண்ட் கிளாரிட்டி வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் இதெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நான் வைப்ரன்ஸ் அண்ட் சேச்சுரேஷன் அதிகம் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லான எஃபெக்ட்ஸ்க்காக நெக்ஸ்ட் ப்ரீசெட் போய்க்கோங்க அதில் வினியாக்கில் வந்து நான் ஹெவி வச்சுக்கிறேன் அடுத்தது ஷார்ப்னிங்கில் போய் லைட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஓகே கொடுத்துக்கோங்க தேரிகோ நம்மளோட போஸ்டர் ரெடி ஸோ தட்ஸ் இட் கைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் மறக்காமல் வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டூட்டோரியல்ஸ் பார்க்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் என்னோட மற்ற வீடியோஸ் கூட செக் பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி டேக் கேர்